স্বাগত বিরতিহীন রাত নটায় বাংলাদেশে সাথে আছে মুজাহিদুল ইসলাম এবং সাথে আছে আমি মাহমুদা মৌমিতা জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা কক্ষে সর্বশেষ অর্থ পাচারে জড়িত না মানসিক রোগী এস আলম প্রসঙ্গে মন্তব্য হাইকোর্টের দুর্নীতি নিয়ে চুপ থাকা অন্যায় গ্রেনেড হামলায় খালেদা সরাসরি জড়িত মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর দেশ জুড়ে নিহতদের স্মরণ শাস্তি কার্যকর্তা গ্রেনেড মামলার বিচার প্রক্রিয়া সাজানো নাটক বিদ্বেষ থেকেই জড়ানো হয়েছে বিএনপি নেতাদের নাম দাবি রেজা ফখরুল এ বছর ডেঙ্গু রোগী ছাড়ালো এক লাখ একদিনে নয় জন সহ মোট মৃত্যু চারশো পঁচাশি কমেছে স্কুলে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বর্ষা বাড়তে বিচে আমদানিতে দুর্নীতি কিনা খতিয়ে দেখবে দুদক টাকা দেয়া হয়নি দুর্নীতির প্রশ্নই ওঠে না বললেন আপিক অভিযোগে দেয়া রুলে আইনজীবী সুমনের পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন শুনানিতে এই কথা বলে আদালত বিচারপতি নজরুল ইসলাম তারকদার এবং বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চে এই শুনানি হয়েছে গত চার আগস্ট একটি ইংরেজি দৈনিকে এসালমস আলাদিন স্ল্যাম্প শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় সেটি আদালতের নজরে আনেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন পরে অনুমতি ছাড়া বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের অভিযোগ অনুসন্ধান করে দুই মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমার নির্দেশ ও রুল দেয় হাইকোর্ট ওই রুলে পক্ষভুক্ত হতে আইনজীবী সায়েদুলের আবেদনের শুনানিতে সোমবার আদালত বলে দুর্নীতি অর্থ পাচারের বিষয়ে চুপ থাকা অন্যায় এক পর্যায়ে আদালত বলেন কারো বিপক্ষে রায় গেলেই বলা হয় ফরমায়েশি রায় যা খুবই বিব্রতকর ব্যক্তি আমরা দেখব না আমরা দেখব দুর্নীতি আমরা শপথ নিয়েছি আমরা এইখানে দুর্নীতি যেখানে হবে এইখানে যা প্রয়োজন হয় আমরা করব এইখানে ব্যক্তি কে আমাদের সামনে আসলো এটা দেখার বিষয় না এবং এস আলমের ব্যাপারেও বলেছেন যে বা অন্যান্য কোম্পানির বিষয়ে বলেছেন যে এই দোহাই দিয়ে এই যে এত বড় কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে অর্থনীতি এটা দিয়ে তো আবার আমরা সবাই বসেও থাকতে পারি না তবে সায়দুলের আবেদনের বিরোধিতা করেন রাষ্ট্রপক্ষ দুদক এবং সাইফুল আলমের আইনজীবী আদালত দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে দেশের ভবিষ্যতের স্বার্থে তারা যে কার্যগুলো গ্রহণ করেন সেগুলো দেশের স্বার্থে হয় তাতে আমাদের কারোর কোনো দ্বিমত নেই বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক যে অবস্থা যাচ্ছে তাতে করে এটা ডেট্রিমেন্টাল হবে যে এই ধরনের যদি কোনো প্রোপাকাণ্ডা হয় এই ধরনের গ্রুপ সম্পর্কে বা অন্য অন্য গ্রুপ সম্পর্কে পরে আবেদনটি নথিবদ্ধ করে রাখে আদালত এদিকে অভিযোগ অনুসন্ধানে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে চেম্বার জজ আদালতে এস আলমের করা আবেদনের শুনানি বুধবার জানাতুল ফের দাউস্তান ভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় খালেদা জিয়াও তারেক রহমান জড়িত এতে কোনো সন্দেহ নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জিয়া পরিবারকে খুনি পরিবার আখ্যা দিয়ে তাদের রাজত্ব আর চলবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি সকালে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে গ্রেনেড হামলার বার্ষিকী স্মরণে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গ্রেনেড হামলার স্থলে পৌঁছেই ফুল দিয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে দলের সভাপতি হিসেবে নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আবারও শ্রদ্ধা জানান তিনি এরপর নিহতদের স্মরণে নির্মিত বেদির পাশে হামলায় আহত ব্যক্তি ও নিহতদের পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আলোচনা সভা আলোচনায় দুই সালের একুশে আগস্টের হামলার ভয়াবহতার চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ठीक 
যুদ্ধের গ্রেনেড আর্জেস দিয়ে হামলা ও হামলা পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা দিয়ে এর জন্য দায়ী করেন বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও তার ছেলেকে কারণ আমি বেঁচে গিয়েছিলাম যখন আমি ফিরি পাঁচ নম্বরে আমার সারা শরীর রক্ত রেহানা দেখে সে একদম স্তব্ধ হয়ে যায় আমি ওকে বলি আমার কিছু হয়নি আমি কিন্তু চলে আসছি কিন্তু ওখানে কি অবস্থা আমি যাই না সে লাশের উপর লাশ পড়ে আছে যে গেনের হামলার সঙ্গে তারা তো সম্পূর্ণভাবে কালে দা তারে গং এরা যে জড়িত এতে তো কোনো সন্দেহ নেই এবং তদন্তেও সেটা বেরিয়েছে সপরিবারে জাতির পিতা হত্যায় জিয়া রহমানের জড়িত থাকার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন একইভাবে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা ঘটিয়েছে তিনি আরও বলেন দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলবে না এদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন বারবার হয়েছে যার মূল হতাই হচ্ছে এই জিয়া রহমান আর খালেদা জিয়া তারেক জিয়া সহ জামাত ইসলামী যুদ্ধ অপরাধী একাত্তরে যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে তারা এখনো করে যাচ্ছে বাংলাদেশে খুনিদের রাজত্ব আর চলবে না তাদের জিয়া পরিবার মানে হচ্ছে খুনি পরিবার খুনি সন্ত্রাসী লুটপাটকারীদের হাতে যেন ক্ষমতা না যায় সেদিকে দেশবাসীকে সজাগ থাকার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পর উনিশ বছর ধরে শরীরে স্প্লিন্টার বয়ে বাড়াচ্ছেন আহতরা স্প্লিন্টারের অস্বস্তি প্রতিদিনই মনে করিয়ে দিচ্ছে ভয়াল সেই দিনের কথা রাজধানীর শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে হামলায় আহতরা এভাবেই স্মৃতিচারণ করেছিলেন জড়িতদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি আহতদের দুই হাজার চার সালের একুশ আগস্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে হয় গ্রেনেড হামলা সে হামলায় ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও তাদের স্বজনরা সোমবার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সামনে আয়োজন করে এ মানববন্ধনের শুরুতে আহতরা তুলে ধরেন ভয়াল সেদিনের অভিজ্ঞতা জানান কিভাবে তারা শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছেন স্প্লিন্টার বাম দিকে টান নিয়ে হাত দৌড়ানোর চেষ্টা করলাম আমার পাটা ডান পাটা মনে হলো যে কেটে যাওয়ার পরে সাবলন দিলে যেভাবে জলে পুড়ে উঠে ঠিক ওভাবে জলে পুড়ে উঠলো আমি আর হাত পাটাকে নাড়াতে পারলাম না এদিকে যখন আরেকটা গ্রেনেড পড়লো তখন আমার এই সাইডটা এমনি বললে টুন্ডা লাগে গেল আর আমার মাথার ভিতরে পাঁচটা স্প্লিন্টার ঢুকে গেল এখন এই স্প্লিন্টারগুলো অপসারণ করা হয় নাই আহতদের অভিযোগ দুই হাজার চার সালে পরিকল্পিতভাবে গ্রেনেড হামলা করায় তৎকালীন বিএনপি জামাত সরকার জড়িতদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি তাদের রাজারা অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে এখনো বেঁচে আছি আমরা মনে হয় জীবদ্দশা যদি এই বিচারটা দেখে যেতে পারতাম মানববন্ধনে যোগ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আমস আরিফিন সিদ্দিক বলেন যারা পনেরো আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল তারাই একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা করিয়েছে এরাই এখন দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় নানা ধরনের রাজনৈতিক ভিন্নতা থাকবে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকবে একটি গণতান্ত্রিক দেশে সেটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক কিন্তু কোনোভাবেই সহিংসতা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এগুলোকে আমরা বরদাস্ত করব স্বাধীনতা বিরোধীরা যাতে বাংলাদেশে আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয় মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার বিচার প্রক্রিয়া সাজানো নাটক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার দুপুরে নয়াপাল্টনে যৌথ সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন বিএনপির পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসূচি ঠিক করতে নয়াপাল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাদের সাথে বৈঠক করেন ফখরুল বৈঠক শেষে তিনি একুশ আগস্টের হামলা নিয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরেন এই হামলাকে দেশের রাজনীতির ইতিহাসের জঘন্য ঘটনা উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন এর বিচার কার্যক্রম সাজানো তিনি বলেন যেখানে আওয়ামী লীগের জনসভা হওয়ার কথা ছিল সেই জায়গা পরিবর্তন করা হয়েছিল তার অভিযোগ শুরুতে তারেক রহমানের নাম এফআইআরে না থাকলেও বা তদন্তের সময় কোথাও তার নাম উচ্চারিত না হলেও তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে পুরো বিষয়টাই তো আপনার একটা সাজানো নাটক রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তারেক রহমানের নাম এখানে নেওয়া হয়েছে বিএনপি নেতাদের নাম এখানে দেওয়া হয়েছে পুরোপুরি বিষয়টার কোনো সুষ্ঠু তদন্ত না করেই কাজটা করা হয়েছে একুশে আগস্টের ঘটনাটাকে আমরা কনডেম করি এটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা অন্যতম জঘন্য একটি ঘটনা
দুই বিচারপতি পদত্যাগ দাবি করে বিচার বিভাগকে রাজনীতির সাথে না জড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা তারা বলেছেন রাজনীতি করার সাংবিধানিক অধিকার এখান থেকে পদত্যাগ করেই রাজনীতি করা উচিত অন্যদিকে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন বিচারাঙ্গনে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতেই তারা এই আন্দোলন করছে বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপি আইনজীবীরা বলেন দুই বিচারপতির নানা মন্তব্য বিচার বিভাগের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে তাই তাদের পদক ত্যাগ দাবি করা হয়েছে এই জন্য আদালত অবমাননার আবেদন করা হলে এর মুখোমুখি হতে তারা প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন বিএনপির মধ্যে আইনজীবীরা রাজনৈতিক কারণে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই দাবি করছেন বিচার বিভাগের প্রতি বিচার প্রার্থীর আস্থা নষ্ট করতেই তারা এই আন্দোলন করছেন मिर्जा फखरुलर मंत्र प्रेक्षी जेनारे आदालत राय प्रमाणित हो राजनैतिक उद्देश्य जज मिया नाटक सजान है তাদের আইন ও বিচারের প্রতি আস্থা নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি এইখানে যে চব্বিশ জন মানুষ মারা গেছিলেন সেটা কি ওনারা স্বীকার করেন নাকি ওনারা মনে করেন জজ মেয়েই এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে ওনারাই তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই বিচারটাকে ব্যাহত করার জন্য জজ মেয়ে নাটকটা সাজিয়েছিলেন তাহলে তো নিশ্চয়ই আইনের প্রতি এবং বিচারের ব্যবস্থার প্রতি ওনাদের আস্থা নাই সেই জন্য ওনারা বলছেন আমি জানি না ওনারা রাজনীতি করেন কিন্তু ওনারা কি আইন এবং দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি ওনাদের মানুষকে মানুষের আস্থাটা বিনষ্ট করার জন্য ওগুলো করছেন কিনা আমি জানি না সেটা চলতি বছর দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এক লাখ এর মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় হাসপাতালে নতুন রোগী ভর্তি হয়েছে দু হাজার একশো সাতানব্বই জন এ নিয়ে এবছর ডেঙ্গু রোগী বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লাখ দু হাজার একশো একানব্বই জনে এদিকে একদিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও নয় জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের মধ্যে ছয় জন ঢাকার এবং তিনজন ঢাকার বাইরের এ নিয়ে এবছর ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে চারশো পঁচাশি জনে সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় একদিনে রাজধানীর হাসপাতালে আটশো বাহাত্তর জন এবং ঢাকার বাইরে এক হাজার তিনশো পঁচিশ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে সাত হাজার ছশো ছিয়াশি রোগী এদিকে একদিনে সুস্থ হয়েছেন দু হাজার চুরাশি জন আর এ পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট চুরানব্বই হাজার বিশ জন এ বছর রাজধানীর দুই স্কুলের ছয় শিক্ষার্থী ডেঙ্গুতে মারা গেছে সেই সঙ্গে অনেক স্কুলেই ডেঙ্গু আক্রান্ত শিক্ষার্থী রয়েছে এতে করে আতঙ্ক বিরাজ করছে অভিভাবকদের মাঝে স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতিও কমেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বলছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্ন রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে রাজধানীর ভিকাদুন্নেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজে তিন ছাত্রী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে আক্রান্ত হয়েছে আরো অনেক ছাত্রী এতে করে আতঙ্কিত অভিভাবকরা আমার মেয়ের শাখায় একটা মেয়ে মারা গেছে হ্যাঁ যেমন এল সিক্স থেকে একটা মেয়ে মারা গেছে নরল এ নিয়েও আমরা অনেক ভয় থাকি অনেকেই আক্রান্ত এই কারণে স্কুলগুলোতে অনুপস্থিতির হার দিন দিন বাড়তেছে এর আগে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের তিনজন শিক্ষার্থী ডেঙ্গুতে মারা গেছে খোঁজ নিয়ে জানা যায় বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ডেঙ্গু আক্রান্ত শিক্ষার্থী রয়েছে এতে শিক্ষার্থী উপস্থিতি অনেকটাই কমে গেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা হচ্ছে আমরা ক্লাস টিচারের মাধ্যমে যদি না আসে ফোন করে খবর নিই আমরা এটা আমাদের নর্মাল মেসেজ যায় আর আক্রান্ত আছে তো কিছু তো আছে ভালো হয় এটা তো কন্টিনিউ চলছে ফরমেশন ক্লাস বলি সেটাকে পাঁচ মিনিট আমরা এখন এই ডেঙ্গু সম্পর্কে বলি তাদেরকে যে তারা কি প্রিকুয়েশন বাড়িতে গেলেও তারা কি প্রিকুয়েশন নেবে বাবা মাকে কি বলবে বাসার মধ্যে যখন বাইরে যাবে তখন কি করবে এই ধরনের নির্দেশনাগুলি ওরা দেয় না মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বলছে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ ও ভবনগুলো পরিচ্ছন্ন রাখতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেই সঙ্গে এগুলো ঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না সেজন্য নজরদারি করা হবে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তত পরিচ্ছন্ন দেখতে চাই এবং এখানে যাতে ডেঙ্গুমুক্ত অবস্থায় থাকে সে ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট তৎপরতা দেখাচ্ছি এরপরে যদি কোথাও ব্যাপারটা ঘটে যেতে পারে আমি অস্বীকার করছি না যদি ঘটে যায় সেখানে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব এদিকে বেশিরভাগ স্কুলেই মশাদ ওষুধ নিয়মিত ছিটানো হয় না বলে অভিযোগ অভিভাবকদের 
নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বর্ষাবর্তে যে ব্যাকটেরিয়া বিটিআই আমদানি করা হয়েছে তাতে দুর্নীতি হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখবে দুদক সম্প্রতি এই নিয়ে অভিযোগ ওঠায় পদক্ষেপ নিচ্ছে সংস্থাটি তবে ঢাকা উত্তরের মেয়রের দাবি ব্যাকটেরিয়া আমদানির জন্য এখন পর্যন্ত কোনো টাকাই দেয়া হয়নি ফলে দুর্নীতির প্রশ্নই ওঠে না এডিস নিধনে ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ শুরু করেছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন যা সরবরাহ করছে বাংলাদেশের মার্শাল অ্যাগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড তারা জানিয়েছিল এই ব্যাকটেরিয়া আমদানি করা হবে সিঙ্গাপুরের বেস্ট কেমিক্যাল থেকে কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় মার্শাল অ্যাগ্রোভেট সেটি এনেছে চীন থেকে এতে অভিযোগ উঠেছে অনিয়মের এই অভিযোগ আমলে নিয়ে খতিয়ে দেখার চিন্তা করছে দুদক তবে এটি দুদকের এক্তিয়ারভুক্ত কিনা তা আগে যাচাই করবে প্রতিষ্ঠানটি তথ্যপত্র পাইলে এবং যদি আমরা তফসিলভুক্ত হয় তখন আমরা আইন আনক ব্যবস্থা গ্রহণ করব যদি এর এই ব্যাপারে কোনো অভিযোগ আসে অথবা এটা আমাদের তফসিলভুক্ত হয় তাহলেই আমরা ব্যবস্থা করতে পারব তবে ঢাকা উত্তরের মেয়র বলেন ব্যাকটেরিয়া নিয়ে আসার চুক্তিতে সিঙ্গাপুরের বেস্ট কেমিক্যালের নাম উল্লেখ ছিল না এছাড়া এখন পর্যন্ত ঠিকাদারকে কোনো টাকাও দেওয়া হয়নি অনলি পাঁচ টন এনেছি এবং পাঁচ টনের জন্য এখন পর্যন্ত একটি টাকাও ওই মার্শালকে কিন্তু দেওয়া হয় নেই কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ডলারে পাঁচ টন বিটিআই আমদানি করেছে মার্শাল অ্যাগ্রোভেট রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ব্রিক্সের সম্মেলনে যোগ দিতে কাল সাউথ আফ্রিকা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে বুধবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান এতে চীনা ঋণের সুদের হার কমানোর আহ্বান জানাবে ঢাকা চার বছর পর আবারও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সাউথ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিক্স সম্মেলনের সাইডলাইনে বৈঠকটি হবে বুধবার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগের অর্থ দ্রুত ছাড়ের আহ্বান জানাবেন প্রধানমন্ত্রী থাকবে ঋণে সুদ হার কমানোর প্রস্তাব প্রায় তেইশ বিলিয়ন ডলারের সুযোগ আর তারপরে ছিল প্রাইভেটেও আরও তেরো বিলিয়ন কিন্তু তার থেকে সর্বমোট আমরা চার বিলিয়ন মতো এই পর্যায়ে কয়েক বছরে আট বছরে এই মাত্র পেয়েছি সুতরাং সেইগুলো যাতে ত্বরান্বিত হয় সেইটা তো আলোচনা হতে পারে এবং সো এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আর আমরা তো ইন্টারেস্ট রেট কম চাই হ্যাঁ আমরা বেশি চাই না তো সেইটার উপরও আলোচনা হতে হয় এছাড়া দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার তাগিদ দেবে ঢাকা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়েও আলোচনা হবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমরা ইনভেস্টমেন্ট চাই ট্রেড বাড়ানোর জন্য চায়নার ট্রেড বাড়ানোর জন্য তারা আমাদের অনেক ছাড় দিয়েছে হ্যাঁ তো এখন তবু ট্রেড অনেকটা এক পেশে হয়ে গেছে সেইটা আমরা বলবো যে তোমরা এটা বাড়ানোর জন্য তোমরা এখানে যদি ইনভেস্ট করো তোমাদের কম তাহলে ব্যবসা বাড়তে পারে তো এইগুলো আমাদের ইস্যু থাকবে আমরা এইগুলো নর্মালি সব জায়গায় বলি আর আমরা এই এন্টার বেল্টে শান্তি স্থিতিশীলতা চাইব এ সময় মন্ত্রী আরও জানান চীন নেতৃত্বাধীন বাণিজ্যিক জোর আর সেপে যোগ দেবার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি বাংলাদেশ আমরা এখনও এইটা তো সম্মতি দেয়নি সই করিনি ব্রিক্স সম্মেলনের ফাঁকে সাউথ আফ্রিকা ব্রাজিল ও মোজাম্বিকের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পর এবার যুক্তরাজ্য এবং সৌদি আরবে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে স্মার্ট এন আইডি দিতে চাই নির্বাচন কমিশন সোমবার কমিশন সভা শেষে ইসির এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম যুক্তরাজ্য ও সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশিদের হাতে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগেই এনআইডি পৌঁছে দেওয়ার আশা জানান সচিব বলেন সোমবারের কমিশন সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার আইনের খসড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে এছাড়া ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ নীতিমালা প্যানেল প্রস্তুত নির্দেশিকা ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সূচি এবং ভোটের সময় মাঠ কর্মকর্তাদের আপ্যায়ন ভাতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশে যারা প্রবাসে বসবাস করেন তাদের এনআইটি করার ক্ষেত্রে যে কার্যক্রমটা চলমান আমরা পাইলট প্রজেক্টের সংযুক্ত আরব আমিরাতে করেছিলাম সেইটার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও দুটো দেশ যথা ইউনাইটেড কিংডম এবং সৌদি আরবিয়া এই দুটো দেশে কাজ করার সুযোগ মানে অনুরোধ জানিয়েছেন সেগুলোর কাজের অগ্রগতি নিয়ে সবাই আলোচনা হয়েছে অ্যাপ ভিত্তিক অনলাইন ট্রেডিং গ্রুপ দেশের টাকা হাতিয়ে বিদেশে নেওয়ার পেছনে 
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণহীনতাকে দায়ী করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার সকালে রাজধানীর এক হোটেলে টিআরএনবি আয়োজিত ক্লাউড কম্পিউটিং নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এই মন্তব্য করেন 18 আগস্ট অনলাইন ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান মেটাভার্স ফরেন এক্সচেঞ্জ বা এমটিএফআই তাদের বাংলাদেশ ও ভারতের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় হাতিয়ে নেয় লক্ষাধিক বিনিয়োগকারী প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা দুবাই ভিত্তিক এমটিএফআই মাল্টিলেভেল মার্কেটিং পদ্ধতিতে অবৈধভাবে এ ব্যবসা চালিয়ে আসছিল দেশে অবৈধভাবে পরিচালিত এ অ্যাপে লেনদেনের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে কোনো তথ্য নেই বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিদেশিরা নানা প্রলোভনে অর্থ নিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জানান যার বড় উদাহরণ এমটিএফআই প্রতারণা বাংলাদেশ থেকে ডলার নিয়ে যায় এবং সেই জায়গাটার ক্ষেত্রে আসলে নিয়ন্ত্রণ নাই দেশীয় লোকজনের কাছ থেকে যে টাকাটা নিয়ে বৈদেশিক মন্ত্রে রূপান্তর করে নিয়ে যায় সেটার নিয়ন্ত্রণটা কোথায় আমি বিস্মিত হয়েছে আমাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সব জানিয়েছে যে তাদের যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে ওই ব্যাংকের থেকে তারা নিয়ে যেতে পারে এদিকে সেমিনারে বক্তারা জানান দেশে উপাত্ত সুরক্ষা ও সংরক্ষণে বাড়ছে ক্লাউডের ব্যবহার তবে দেশীয় কোম্পানির ক্লাউড ব্যবহারে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি ইন্টারনেট খরচও বাঁচানো সম্ভব ডিজিটাল যোগাযোগের নেটওয়ার্ক সার্ভার ও স্টোরেজ সহজে গ্রাহকের ব্যবহারের পদ্ধতি ক্লাউড কম্পিউটিং নামে পরিচিত আইডিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সংবাদের এই পর্যায়ে থাকছে খেলার খবর জানাবো শিরোনাম ব্যাকআপ ক্রিকেটার সাইফ সম্মদের প্রস্তুত থাকতে বলেছেন হাথুরুস সিংহে এশিয়া কাপে এবাদতের খেলা নিয়ে শঙ্কা আফগানদের বিপক্ষে দুই প্রীতি ম্যাচের জন্য মাঠের অনুশীলন শুরু ভেনু কিংস অ্যারেনা প্রস্তুত হবে সময় মতো বলছেন ইংল্যান্ড হেডকোচ চন্ডিকা হাতুর সিংহের দেওয়া রূপরেখা অনুযায়ী আর ক্রিকেটার নিয়ে চলছে বিশেষ ক্যাম্প যেখানে ব্যাটিং ইন্টেন্সিটি নিয়ে কাজ করছেন সৌম্য সাইফরাম এশিয়া কাপ অথবা বিশ্বকাপে দরকার হলে যেন পুরো ফিট থেকে প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামতে পারেন সেভাবেই তৈরি থাকছেন সাইফ হাসান আয়ত্তে বল পেলে সেটাকে বাউন্ডারি ছাড়া করতে ভুল করেন না এই শটগুলো সৌম্যের বড় শক্তি প্রতিপক্ষ যখন থেকে তার দুর্বলতা খুঁজে পেয়েছে তখন থেকেই ধারাবাহিকতা হারিয়েছেন আশা জাগিয়েও এশিয়া কাপের দলে জায়গা পাননি তারপরেও বিশ্বকাপের পরিকল্পনাতে ভালোভাবেই আছেন সৈকত জাকির সাহিব তাইজুলদের নিয়ে ক্যাম্প চলছে যেখানে হেড কোচ হাতুরু না থেকেও যেন আছেন জাতীয় দলের মতো করেই অনুশীলনের নির্দেশ দিয়েছেন ধারণাতে পরিবর্তন এনেছেন বিশ্বকাপের মতো বড় আসরের জন্য প্রস্তুত থাকতে চান আমি কখনো মানে আমাকে কখনো টেস্ট প্লেয়ার চিন্তা করি নাই আমি সবসময় আমি তিন ফর্মের প্লেয়ারের চিন্তা করছি তো আসতেছে খেলা নিয়ে শঙ্কা জোরালো সবশেষ আফগানিস্তান সিরিজে ইঞ্জুরিতে পড়েন টাইগার পেসার 
বল করার সময় হাঁটুতে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন ইনজুরি অসুস্থ থাকলেও ইবাদতকে রেখে এশিয়া কাপের জন্য 17 সদস্যের দল ঘোষণা করে বিসিবি গত কিছুদিন ইবাদত ফিজিওদের সাথে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত জানা গেছে পুরোপুরি সেরে ওঠেন তিনি ইবাদতের ইনজুরিতে এশিয়া কাপের জন্য বিকল্প ভাবনায় আছেন খালেদ আহমেদ ও তানজিম সাকিব এশিয়া কাপ শুরু 30 আগস্ট পরের দিন ক্যান্ডিতে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে 26 আগস্ট ঢাকা ছাড়বে টাইগার এশিয়া কাপকে সামনে রেখে চলছে স্কিল ক্যাম্প ঐচ্ছিক অনুশীলনে অধিকাংশ ক্রিকেটার ছিলেন বিশ্রামে স্পিন কোচ রঙ্গনা হিরাতের বিশেষ ক্লাসে বোলিং বৈচিত্র্য নিয়ে কাজ করেছেন নাসুম প্রস্তুতি সেরেছেন মুরফিক মিরাজও এদিকে ভারতের ভিসা নেয়ার মাধ্যমে ওয়ানডে বিশ্বকাপের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি শেষ শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশের মুরফিক তাসকিনদের সাথে ছিলেন সৌম্য মূল মাঠে হেরাতের ক্লাসে নাসুম আর একাডেমি মাঠে তাইজুলের শিক্ষক সোহেল ইসলাম কঠিন বাস্তবতায় এশিয়া কাপের মূল পরিকল্পনাই নেই তাইজুল তার জায়গায় সুযোগ পেয়ে বোলিংয়ে বৈচিত্র্য যোগ করতে ব্যস্ত নাসুম বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেতে এশিয়া কাপ তার জন্য প্রমাণের মঞ্চ হেরাতের দেখানো বিশেষ কৌশল রপ্ত করার চেষ্টা নাসুমের কন্ডিশন ম্যাচ পরিস্থিতি মানিয়ে পারফর্ম করার চ্যালেঞ্জ সামনে ওয়ানডেতে খুব একটা সুযোগ পাননি নাসুম সাত ম্যাচে আট শিকার তবে ইকোনমি ভালো যা পার্থক্য গড়ে দিয়েছে নির্বাচকদের ভাবনায় তাইজুলকে পেছনে ফেলে নাসুমকে এগিয়ে রাখার মূল কারণ এটাই টিম ম্যানেজমেন্টও আমাদেরকে যে প্ল্যান দিয়েছে এটার মধ্যে নাসুমের দিকে আমরা গেছি কারণ শ্রীলঙ্কাতে এশিয়া কাপে ফ্ল্যাট উইকেটেও খেলতে পারে আমাদের লাহোরেও খেলা আছে ওখানে একটু ফ্ল্যাট উইকেটে খেলা হতে পারে তো ডিফেন্সটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেই চিন্তা করেই কিন্তু নাসুমকে আমরা ইনক্লুড করেছি মুখে হাসি অথচ চাপা কষ্ট নিয়ে অনুশীলনে তাইজুল অধিনায়কত্বের পালা বদল আর ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনায় ওয়ানডেতে এই স্পিনার এখন স্ট্যান্ড বাই তালিকায় হাতুরু সিংহের নির্দেশনায় প্রস্তুত হচ্ছেন বোলিংয়ে দীক্ষা নিতে পাশে পাচ্ছেন বিসিবির স্পিন কোচ সোহেল ইসলামকে নাসুমের তুলনায় অভিজ্ঞতা এগিয়ে তাইজুল আঠারো ম্যাচে তিরিশ উইকেট নিয়েছেন তবে খরুচ হওয়ায় পিছিয়ে পড়েছেন সোমবার ঐচ্ছিক অনুশীলনে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে থাকা অধিকাংশ ক্রিকেটার ছিলেন বিশ্রামে মুশফিক মিরাজ যেখানে ব্যতিক্রম এশিয়া কাপের আগেই শুরু হয়ে গেছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ভারতের ভিজার জন্য ব্যস্ততা বেড়েছে টাইগারদের মুশফিক তাসকিন শামিমদের সাথে সম্মুখেও দেখা গেছে ভিজা প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এশিয়া কাপের জন্য সতেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ভারত চোট কাটিয়ে ফিরেছেন লোকেশ রাহুল ও শ্রেয়াস আইয়ার আইপিএলে চোটে পড়ার পর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন লোকেশ রাহুল মার্চে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজে চোটে পড়েন শ্রেয়াস আইয়ার এরপর আইপিএলও মিস করেন শতভাগ ফিট হওয়ার পরই তাঁকে দলে ফেরানো হয়েছে প্রথমবার ওয়ানডে দলে ডাক পেয়েছেন মিডল অর্ডার ব্যাটার তিলক ভার্মা উইন্ডিজ সফরে বিশ্রামে থাকা মোহাম্মদ শামি ফিরেছেন পেইস আক্রমণে আরও আছেন মোহাম্মদ সিরাজ হার্দিক পান্ডিয়া ও শার্দুল ঠাকুর লেগ স্পিনার চাহালকে বাদ দিয়ে জায়গা পেয়েছেন কুলদীপ যাদব বাকি দুই স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য মাঠের অনুশীলন শুরু করেছে জাতীয় ফুটবল দল এফসি কাপের ব্যস্ততায় বসুন্ধরা কিংস এবং আবাহনের খেলোয়াড়রা যোগ দিবেন পঁচিশ এবং আটাশ আগস্ট তরুণদের নিয়ে স্কিল ট্রেনিং এ গুরুত্ব কোচ হাভিয়ার কাবরেরার এদিকে ভেনু কিংস অ্যারেনা আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের প্রস্তুত হয়ে যাবে এই মাসেই জানিয়েছেন ইমরুল হাসান এর আগেও কিংস অ্যারেনায় অনুশীলন সেরেছে জাতীয় ফুটবল দল তবে এবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন প্রথমবার আন্তর্জাতিক ম্যাচ ভেনুর স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে দেশের কোনো ক্লাবের মাঠ আফগানিস্তান ম্যাচের আগে বড় চ্যালেঞ্জ মাঠ প্রস্তুতের চ্যালেঞ্জ ছিল এই চেয়ারটুকু বসানো তো আমরা আশা করছি চেয়ারের কাজ পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে পাশাপাশি এএফসির কিছু রিকোয়ারমেন্ট ছিল বিভিন্ন ডোপ টেস্ট ব্রডকাস্টিং রুম বিভিন্ন রুমের ওদের রিকোয়ারমেন্ট ছিল এই রুমের কাজগুলো সাত আট দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যায় বলে আমরা আশা করছি কিংস অ্যারেনায় ছোট পরিসরে অনুশীলন সেরেছে ক্যাম্পে যোগ দেয়া বারো ফুটবলার স্কিল ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি রানিং বল রিসিভিং ও পাসিংয়ে গুরুত্ব দিয়েছে হেড কোচ কাবরেরা ক্যাম্পে থাকা সুমন রেজাও আফগানিস্তানের বিপক্ষে লড়তে মুখিয়ে সুযোগ পেলে দিতে চান নিজের সেরাটা উইথ বলে আমাদেরকে রানিং করাইছে হ্যাঁ সো এটা আসলে আমাদের ফিটনেসের জন্য কাজ করেছে উনি মূলত তো আমাদের ফিটনেস লেভেলটা যারা আসলে কন্টিনিউ ম্যাচ খেলতেছে যেমন এফসি কাপ খেলতেছে বসুন্ধরা এবং আবহানি তো ওদের ওদের লেভেলে আনার জন্য আসলে আমাদের আজকে ট্রেনিং সেশনটা করানো হয়েছে এদিকে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে ঘরের মাঠে আফগানিস্তানকে হারাতে চান কাবরেরা 
শারীরিক দক্ষতায় আফগান ফুটবলাররা এগিয়ে থাকলেও পরিকল্পনার বাস্তবায়নে চোখ কোচের আই অ্যাকচুয়ালি লাইক টু ওয়ার্ক ইন স্মল গ্রুপ আপাতত 12 জনকে নিয়ে এই ক্যাম্প শুরু করেছি আর এবার কিংসের মাঠে খেলা হয় কিছুটা সুবিধা পাওয়া যাবে কারণ এ মাঠে খেলার অভিজ্ঞতা প্রায় সব খেলোয়াড়েরই আছে পুরো দল ক্যাম্পে যোগ দিলে আবার নতুন ভাবে পরিকল্পনা সাজাবো পঁচিশ আগস্ট জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিবে বসুন্ধরা কিংসের ফুটবলাররা আর আবাহনীর তারকারা যোগ দিবে দুই দিন পর কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল খেলার খবরে এবার অন্য প্রসঙ্গ সিলেটের সাড়ে ছয়শো বিদ্যালয় নেই খেলার মাঠ শিক্ষার্থীদের জীবন এখন চার দেয়ালে বন্দি শ্রেণীকক্ষে করানো হয় অ্যাসেম্বলি টিফিনের সময়টাও কাটাতে হয় ক্লাসরুমে এভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ শিক্ষক অভিভাবকেরা বলছেন মাঠের অভাবে মোবাইল গেম ও স্মার্টফোনে আসক্ত হচ্ছে শিশুরা আর এই নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে জানাব অন্যান্য খবর বগুড়া সদরে একটি গুদাম থেকে একশো পঞ্চান্ন বস্তা সরকারি চাল জব্দ করেছে পুলিশ এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে এই ঘটনায় বিকেলে তিনজনের বিরুদ্ধে সদর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করেছে পুলিশ রোববার কমলপুর গ্রামের একটি গুদাম থেকে একশো পঞ্চান্ন বস্তা সরকারি চাল সহ দুই কালোবাজারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ পুলিশ জানায় মির সেমি অটো রাইস মিলের নামে গুদাম ভাড়া করে অবৈধভাবে সরকারি চাল ক্রয় বিক্রয়ের জন্য মজুত করার খবরে অভিযান চালায় তারা এ সময় ওই গুদাম থেকে খাদ্য অধিদপ্তরের ও এম এস কর্মসূচির চার হাজার ছয়শো পঞ্চাশ কেজি চাল জব্দ করা হয় যার বর্তমান বাজার মূল্য এক লাখ উনচল্লিশ হাজার টাকা গ্রেফতার করা হয় মুখলেসার রহমান দীপু ও ফেরদৌস আলম নামে দুজনকে এই ঘটনায় জড়িত আরেকজনকে ধরতে অভিযান চলছে বলেও জানায় পুলিশ চট্টগ্রামের গভীর সমুদ্রে তিন দিন ধরে ভাসতে থাকা বিকল ট্রলার থেকে তেরো জেলেকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড দুপুরে সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগর থেকে এফ ভি রাজু নামের মাছ ধরার ট্রলারটি থেকে তাদের উদ্ধার করা হয় কোস্টগার্ড জানিয়েছে গত উনিশ আগস্ট আকবুলারের ঘাট থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে যায় ট্রলারটি ওই দিনই ইঞ্জিন বিকল হয়ে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে তিন দিন ধরে সমুদ্রে ভাসতে থাকে সোমবার সকালে ট্রলারটি মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে জেলেরা উদ্ধার সহায়তা চায় কোস্টগার্ডের কাছে দুপুরে তিন ঘন্টার চেষ্টায় তেরো জন জেলেকে উদ্ধার করা হয় উদ্ধারের পর এসব জেলেদের খাবার এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে মালিক পক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয় সিলেটে সাড়ে ছয়শো বিদ্যালয়ে নেই খেলার মাঠ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ শিক্ষক ও অভিভাবকেরা বলছেন মাঠের অভাবে মোবাইল গেম ও স্মার্টফোনে আসক্ত হচ্ছে শিশুরা শিক্ষার্থীদের জীবন এখন বিদ্যালয়ের চার দেয়ালে বন্দি বিদ্যালয় শ্রেণীকক্ষেই করানো হয় অ্যাসেম্বলি এমনকি টিফিন সময়ও কাটাতে হয় ক্লাসরুমেই আমরা ক্লাসে বসেই খেলাধুলা করি আমাদের যদি একটা মাঠ থাকতো তাহলে আমরাও খেলাধুলা করতে পারতাম সব স্কুলে মাঠ আছে কিন্তু আমরা আমাদের স্কুলে মাঠ নেই তাই আমরা ক্লাসে বসে খেলাধুলা করি শিক্ষক অভিভাবকরা বলছেন শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার বিকল্প নেই ফলে মোবাইল গেম ও স্মার্টফোনে আসক্তি বাড়ছে শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে যে বিষয়টি এখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে বাচ্চাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই পর্যাপ্ত জায়গা পেলে খেলার মাঠের ব্যবস্থার আশ্বাস দেন জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শুধু যে খেলতে পারছে না এরকম না খেলতে পারছে বর্তমান সরকারের যে উন্নয়নের কার্যক্রম তাতে খেলতে পারছে কিন্তু যদি মাঠ বড় ফুটবল ক্রিকেট বা কাল থেকে শুরু হচ্ছে তিন দিনের ব্রিক্স সম্মেলন ব্রিক্স এর প্রভাব আরো প্রশস্ত করা এবং বৈশ্বিক ভূ রাজনীতিতে পরিবর্তনের দিকে নজর থাকবে জোরভুক্ত দেশগুলোর নেতাদের ব্রিক্সের সদস্য হতে আবেদন করেছে বাংলাদেশ সৌদি আরব সহ বিশ্বের তেইশটি দেশ করোনা মহামারীর কারণে দুই হাজার উনিশ সালের পর এবারই প্রথম সশরীরে বসছে ব্রিক্সের পনেরোতম সম্মেলন অংশ নিচ্ছে জোটভুক্ত পাঁচ দেশ রাশিয়া চীন ভারত সাউথ আফ্রিকা ও ব্রাজিল 
এছাড়াও আয়োজক দেশের আমন্ত্রণে এবছর আরও সাতষট্টিটি দেশ অংশ নিতে যাচ্ছে আগামী চব্বিশ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এ সম্মেলন ব্রিক্সের সদস্য হতে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করেছে তেইশটি দেশ তালিকায় বাংলাদেশ সহ রয়েছে সৌদি আরব ইরান ইথিওপিয়া ও আর্জেন্টিনার নাম তবে এই শীর্ষ বৈঠকে সিদ্ধান্ত আসবে কিনা তা নিশ্চিত নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা সভায় অংশ নেবেন তবে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি পশ্চিমা বিশ্বের কোনো নেতাকে ধারণা করা হচ্ছে ব্রিক্স সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার জন্য নিজেদের ভূরাজনৈতিক শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করবে চীন এছাড়াও জোটের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে বৈশ্বিক ভূরাজনীতি বাণিজ্য ও অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকর্তাদের প্রস্তুত রেখেছে ফেডারেল সরকার এদিকে ঝড়ের মধ্যে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঁচ দশমিক একমাত্রার ভূমিকম্প হয়েছে তবে হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি মেক্সিকোয় তাণ্ডব চালানোর পর স্থানীয় সময় রোববার দুপুরে ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হানে শক্তিশালী মৌসুমি ঝড় হিলারি ঘণ্টায় প্রায় একশো উনত্রিশ কিলোমিটার গতিতে আছড়ে পড়ে ঝড়টি এর প্রভাবে রাজ্যটিতে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে কয়েকটি স্থানে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের রেকর্ড হয়েছে আকস্মিক বন্যা ভূমিধসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বন্যা সতর্কতার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় নব্বই লাখ মানুষ ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোতে তাণ্ডব চালানোর পর লস অ্যাঞ্জেলসে আঘাত হানবে ঝড়টি সোমবার শহর দুটি সব স্কুল বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বাসিন্দাদের ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে লস অ্যাঞ্জেলস কর্তৃপক্ষ হিলারির প্রভাবে ইতিমধ্যে লস অ্যাঞ্জেলসে পঁচিশ হাজারের বেশি বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দুর্ঘটনা এড়াতে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের ঝড়ের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ না করার পরামর্শ দিয়েছে ফেডারেল সরকার ঝড় পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় ও বাসিন্দাদের সহায়তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জরুরি বিভাগের কর্মকর্তারা ক্যালিফোর্নিয়ার পর নেভাডায় আঘাত হানবে হিলারি এরই মধ্যে রাজ্যটিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে হিলারির কারণে রোববার যুক্তরাষ্ট্রে এক হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল আর চার হাজার চারশো ফ্লাইটের সময়সূচি পেছানো হয়েছে এর আগে মেক্সিকোর বাজা ক্যালিফোর্নিয়ায় হিলারির তাণ্ডবে একজনের মৃত্যু হয়েছে তবে এই ঝড়ে মেক্সিকোতে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে দেশটির সরকার